അതുല്യനായ വിപ്ലവകാരി അധികാരഭ്രാന്തനായ ഏകാധിപതി യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സൃഷ്ടാക്കളിൽ പ്രമുഖൻ ഗുലാഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യജീവിതങ്ങൾ ചവിട്ടി മെതിച്ചയാൾ നാസിപ്പടയുടെ അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ കാത്തിരിക്ഷിച്ച കരുത്തൻ ലോകത്തിന്റെ ശാക്തിക ധ്രുവീകരണത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തെ തലയെടുപ്പോടെ ഒരുക്കി നിർത്തിയ അചഞ്ചലനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കഥയിലെ നായകനും വില്ലനും ലോകചരിത്രത്തിന്റെ മൂന്ന് ദശാബ്ദങ്ങളെ ആയുധങ്ങളുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും കാർക്കശ്യത്തിൽ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ ജോസഫ് വിസാറിയോനോവിച്ച് സ്റ്റാലിൻ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ വിശാല റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒക്കേഷ്യൻ പർവ്വത മേഖലയിൽ ടിബിലിസിക്കടുത്തുള്ള ഗോറി പട്ടണത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് ഡിസംബർ ആറിനായിരുന്നു ജോസഫ് വിസാറിയോനോവിച്ചിന്റെ ജനനം ഇന്നവിടം സ്വതന്ത്ര ജോർജിയയുടെ അതിരുകൾക്കുള്ളിലാണ് മാതാവ് എക്കാതിരിൻ ഗലാട്സ് പിതാവ് ബസാറിയോൻ ജുഗാഷ്ലി ഒരു തുകൽ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ജുഗാഷ്ലി ഗലാട്സ് ബസാറിയോൺ ദമ്പതികൾ ജന്മം നൽകിയ ആദ്യ മൂന്ന് ആൺമക്കളും ശൈശവം പിന്നിടും മുമ്പേ മരിച്ചുപോയിരുന്നു ദൈവം നാലാമത്തെ മകന്റെ കാര്യത്തിൽ കനിവു കാട്ടി മാതാവിന്റെ വാത്സല്യ തികവിൽ അവൻ വളർന്നു ഏഴാം വയസ്സിൽ വസൂരി പിടിപെട്ടതോടെ വിസാറിനോവിച്ച് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു അമ്മയുടെ സ്നേഹപരിചരണത്തിന് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞ് ആ മാരകരോഗം അവനെ വിട്ടകന്നു എന്നാൽ വസൂരി കലകൾ മുഖമാകെ വികൃതമാക്കി പിതാവിന്റെ മദ്യപാനം അലോസരമുണ്ടാക്കിയ ബാല്യത്തിൽ അമ്മ മാത്രമായിരുന്നു അവന് കൂട്ട് പഠനത്തിൽ മികവ് കാട്ടിയ മകനെ ആ അമ്മ വൈദിക പഠനത്തിനയച്ചു ജോർജിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ടിബിലിസിയിലെ സെമിനാരിയിൽ സ്റ്റാലിൻ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയായി പക്ഷേ ദൈവവിളിയുടെ വചനഹർഷങ്ങളോടൊന്നും അവന് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും അവൻ പൗരോഹിത്യത്തോട് കലഹിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ സ്റ്റാലിനെ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അക്കാര്യത്തിൽ ജോർജിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ല സെമിനാരിയുടെ കാർക്കശ്യങ്ങളെ നിരന്തരം എതിർത്ത അവന് സഭ വിധിച്ച ശിക്ഷയായിരുന്നു അത് അസമത്വവും അരാജകത്വവും കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റാലിന്റെ ജീവിതയാത്ര നിരന്തരം ചൂഷണത്തിനും പീഡനങ്ങൾക്കുമിരയാവുന്ന ഒരു ജനത മതം പഠിപ്പിച്ച സുവിശേഷ പാഠങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്റ്റാലിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ആ ജനത ഇരച്ചെത്തി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ദുരിതങ്ങളുടെ മഹാപ്രപഞ്ചമായിരുന്നു അന്നത്തെ റഷ്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ അഞ്ചിൽ നാലും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും തൊഴിൽ ചൂഷണത്തിന്റെയും ഇരകളായി അമിത നികുതി ഭാരവും ഭൂവുടമകളുടെ ലാഭക്കുതിയും കർഷകരുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു ശരാശരി മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അന്ന് റഷ്യൻ ജനതയുടെ ആയുർദൈർഘ്യം ജനം പെട്ടുപോയ യാതനകളുടെ ഭീകരരൂപം വ്യക്തമാക്കുന്ന ആയുർദൈർഘ്യമായിരുന്നു അത് വിധിയോടുള്ള റഷ്യൻ ജനതയുടെ പോരാട്ടത്തിൽ മതം മനുഷ്യനെ മയക്കിയ കറുപ്പായി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ജനങ്ങളെ പരിഹാസിരാക്കുന്നതിന് പുരോഹിത പ്രമുഖർ ആവോളം സഹായം ചെയ്തു മധ്യകാല യൂറോപ്പിനെ വെല്ലും വിധം 
ദുർമന്ത്രവാദികൾ റഷ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു ഈ പരാന്നഭൂജികൾ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ജനാഭിലാഷത്തിന്റെ തായ്തടിയെ തന്നെ കാർന്നു തിന്നു എല്ലാം ദൈവഹിതമാണെന്ന് അരുളി ചെയ്ത മന്ത്രവാദികൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ രക്ഷകരായി തങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവതരിക്കുന്ന മാലാഖയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കാൻ അവർ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ നഗരങ്ങളും കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വ്യവസായശാലകളിൽ അത്യധ്വാനം ചെയ്തു തൊഴിൽശാലകളിലെ മേലാളന്മാർ നൽകിയ തുച്ഛവേതനം കൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനായിരുന്നു അന്ന് റഷ്യൻ ചക്രവർത്തി സ്വന്തം സാമ്രാജ്യത്തിലെ സാധാരണ ജനത്തിന്റെ ദുരിത ജീവിതത്തിന് നേരെ സാർ ഭരണകൂടം കണ്ണടച്ചു ധൂർത്തും ധാരാളിത്വവുമായി മതിച്ചു നടന്ന ഒരുപറ്റം പ്രഭുക്കൾക്കും വ്യവസായികൾക്കുമായി മാത്രം നിക്കോളാസ് രണ്ടാമന്റെ ഭരണ നൈപുണ്യം ഒതുങ്ങി അനിവാര്യമായ പൊട്ടിത്തെറിക്കായി പുകഞ്ഞു തുടങ്ങിയ റഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ ആദ്യ ചുവടുകൾ വിശാല സാമ്രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നതിൽ താൻ തികച്ചും പരാജയമാണെന്ന് നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ അനുദിനം തെളിയിച്ചു ദുർബലമായ ഭരണ നിർവഹണത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന സമരങ്ങളെ പ്രഭുവർഗവും ഭരണകൂടവും തല്ലിക്കിടത്തി പ്രതിഷേധക്കാരെ തടവറകളിലെത്തിച്ച് നിശബ്ദമാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ നിക്കോളാസിനെതിരായി ഉയർന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിപ്ലവത്തെ സൈന്യം ചോരയിൽ മുക്കിക്കൊന്നു കെട്ടൊടുങ്ങാത്ത സമരവീര്യം പുതിയ പോർമുഖങ്ങൾ തുറക്കുന്ന ഇക്കാലത്താണ് യുവാവായ സ്റ്റാലിൻ വ്ലാദിമർ ലെനിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ലെനിന്റെ വിപ്ലവ സാഹിത്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ സ്റ്റാലിൻ ഒരു വിപ്ലവകാരിയാകാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ലെനിനൊപ്പം ചേർന്ന് ബോൾഷെവിക്കായി തൊഴിലാളി സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനിഷേധ്യനാവുന്ന സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃപാടവമാണ് ചരിത്രം പിന്നീട് കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരവും പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളുമുള്ള നാല് രാജ്യങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പതിമൂന്നാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ മോണ്ടിനീഗ്രോ സെർബിയ പനാമ സ്ലോവേനിയ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ തേർട്ടീൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് സെമസ് ചെയ്യൂ രാജ്യം വ്യവസായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയ കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ സർക്കാരിനെതിരായി സ്റ്റാലിൻ നിരവധി സമരമുഖങ്ങൾ തുറന്നു ബാക്കുവിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങളിൽ സ്റ്റാലിൻ കൊളുത്തിയ സമരജ്വാല ഭരണകൂടത്തെ ഞെട്ടിച്ചു ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നിൽ എണ്ണക്കമ്പനി ഉടമകൾ അടിയറവ് പറഞ്ഞു റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളി വർഗം നടത്തിയ സുസംഘടിതമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ ആദ്യ വിജയമായിരുന്നു അത് ഈ വിജയം റഷ്യയിൽ വ്യാപകമായി തൊഴിലാളി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടു രാഷ്ട്രീയത്തിലും രാജ്യഭരണഘടനയിലും കാതലായ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് റഷ്യയിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു അത്തരത്തിലൊന്നിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ചരിത്രം ബ്ലഡി സൺഡേ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇതിഹാസ പർവ്വം തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്ക് വിലക്കുണ്ടായിരുന്ന അക്കാലത്ത് ബാക്കുവിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ നേടിയ വിജയം റഷ്യയിലെ സാധാരണക്കാരെ വല്ലാതെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൊഴിലാളികളും കർഷകരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഫാദർ ജോർജ് ഇ ഗാപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തിക്ക് നൽകാനുള്ള നിവേദനവുമായി ഒത്തുചേർന്നു തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്ക് വിലക്കുണ്ടായിരുന്ന അക്കാലത്ത് ഫാദർ ഗാപ്പൻ രഹസ്യമായി തൊഴിലാളി സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഗാപ്പനൊപ്പം തൊഴിലാളി സംഘടനയിൽ സജീവമായിരുന്ന നാലുപേരെ അവരുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി 
ഇതിനെതിരായി ഗാപ്പൻ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊഴിൽ സമയം പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറിൽ നിന്നും എട്ട് മണിക്കൂറായി ചുരുക്കണമെന്നും പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടവകാശം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗാപ്പൻ തയ്യാറാക്കിയ നിവേദനത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു ശരിക്കും ചക്രവർത്തിയുടെ രഹസ്യ പോലീസായിരുന്ന ഒഖ്രാനയുടെ ഒരു ഏജന്റായിരുന്നു ഫാദർ ജോർജ് ഗാപ്പൻ ചക്രവർത്തിക്കനുകൂലമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കാൻ അയാൾ തൊഴിലാളികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു നല്ലവനായ തങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി ദുരിതങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുമെന്നായിരുന്നു ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ വിശ്വാസം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വരെ പങ്കെടുത്ത മാർച്ച് സമാധാനപരമായിരുന്നു ചക്രവർത്തി അവിടെ ഇല്ലെന്നുറപ്പുള്ളതിനാൽ ഗാപ്പൻ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ ചക്രവർത്തിയുടെ ശൈത്യകാല കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ജാഥ നയിച്ചു വിന്റർ പാലസിന് അടുത്തെത്തിയ പ്രകടനത്തെ ആയിരക്കണക്കായ സൈനികർ തടഞ്ഞു സൈനികരും പീരങ്കികളും നിരായുധരായ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കാൻ പിന്നീട് ഏറെ നേരം വേണ്ടി വന്നില്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരിച്ചു വീണു നനുത്ത മഞ്ഞുപാളികളിലൂടെ രക്തപ്പുഴയൊഴുകി എണ്ണൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഈ സംഭവം റഷ്യയിൽ ഒരു കലാപമായി പരിണമിച്ചു ജനം തെരുവിലിറങ്ങി പ്രകടനങ്ങളും സമരങ്ങളും റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പിടിച്ചുകൊലുക്കി നഗരങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ സോവിയറ്റ് എന്ന പേരിൽ പ്രാദേശിക കൌൺസിലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു പൊതുപണിമുടക്കുകൾ റഷ്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബറിൽ ജനകീയ പാർലമെന്റ് സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി ഇതോടെ സമരങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം അവസാനിച്ചു എന്നാൽ ബ്ലഡി സൺഡേ നിഷ്ഠൂരപാതകം മറക്കാനോ ഒറുക്കാനോ റഷ്യൻ ജനത ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല കൂട്ടക്കൊലയിലൂടെ ജനപിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ട നിക്കോളാസ് രണ്ടാമന്റെ അധികാരത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഫാദർ ജോർജ് ഗാപ്പൻ സൈന്യം വെടിവെപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രശസ്ത റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന മാക്സിം ഗോർഖിയുടെ വീട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും ലണ്ടനിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് റഷ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറി പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഗാപ്പൻ വീണ്ടും ഒഖ്രാനയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ഗാപ്പന്റെ ചതി മനസ്സിലാക്കിയ വിപ്ലവകാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്ന് തെരുവിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ഈ സമയം ബോൾഷിവിക്കുകൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു ആസന്നമായ വിപ്ലവത്തിന് പണം തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ അവർ ബാങ്ക് കൊള്ളകൾക്ക് പദ്ധതിയിട്ടു മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രഭു കുടുംബാംഗങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ജോസഫ് സ്റ്റാലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ കളങ്കങ്ങളിലൊന്നായ ടിബിലിസി ബാങ്ക് കൊള്ള നടന്നത് ഇക്കാലത്താണ് ജോർജിയയിലെ നഗരമായിരുന്ന ടിബിലിസിയിലെ എരേവാൻ ചത്തുരത്തിലുള്ള റഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ജൂൺ ആറിനായിരുന്നു ബാങ്കിലേക്ക് പണവുമായി എത്തിയ കുതിരവണ്ടിയും അതിന് കാവൽ നിന്ന പോലീസുകാരെയും കർഷക വേഷത്തിലെത്തിയ ബോൾഷെവിക്കുകൾ ആക്രമിച്ചു ചത്തുര പരിസരം തുടരെ തുടരെയുള്ള ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമായി എങ്ങും പുകയും പൊടിപടലങ്ങളും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ ജനം നാലുപാടും ചിതറിയോടി ഭീതിതമായ അന്തരീക്ഷം പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ബാങ്ക് അങ്കണത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്ന കർഷക വേഷധാരികൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കുതിരവണ്ടിയിൽ നിന്നും പണം അപഹരിച്ചു നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി അവർ ചത്തുരത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷരായി ആക്രമണ വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസ് സംഘം പാഞ്ഞെത്തിയപ്പോഴേക്കും ചത്തുരം ചോരക്കളമായി മാറിയിരുന്നു പോലീസുകാരും സാധാരണ പൌരന്മാരും ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായി ചോരയുടെയും വെടിമരുന്നിന്റെയും രൂക്ഷഗന്ധമായിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിന് 
ടിബിലിസി നഗരത്തിലെ പ്രധാന പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന പണമാണ് കൊള്ളക്കാർ അപഹരിച്ചത് ഒരു വലിയ തുകയായിരുന്നു കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ദശലക്ഷം ഡോളർ വരുമായിരുന്നു ഇത് ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ ബോംബാക്രമണത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു അറുപതിലേറെ പേർക്ക് മാരകമായി പരിക്കേറ്റു സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ രഹസ്യ പോലീസായിരുന്ന ഒഖ്രാന ദിവസങ്ങളോളം അന്വേഷിച്ചിട്ടും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല പോലീസിന് ഒരു തുമ്പും നൽകാതെ വ്യക്തമായ പദ്ധതികളോടെ ആ കൊള്ള നടത്തിയത് ബോൾഷെവിക്കുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ജോസഫ് സ്റ്റാലിനാണ് അതിന് ചരടു വലിച്ചത് റഷ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അറിയാതെ നടത്തിയ ഈ കൊള്ളയും ആക്രമണവും ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ എന്ന അപകീർത്തി സ്റ്റാലിന് നേടിക്കൊടുത്തു റോഡ്സ്കിയെ പോലുള്ള റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഈ കൊള്ളയെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചു അത് സ്റ്റാലിനെ വല്ലാതെ ചൂടിപ്പിച്ചു സ്റ്റാലിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ ഖാമോവിനായിരുന്നു കൊള്ളയുടെ നേതൃത്വം കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തുന്ന അർമേനിയൻ വംശജരുടെ ഒരു ചെറുകുണ്ടാ സംഘം തന്നെ അന്ന് ഖാമോവിനുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത് പേരെ കർഷക വേഷം ധരിപ്പിച്ച് എരേവാൻ ചത്തുരത്തിലെത്തിച്ചത് ഖാമോവാണ് അലക്സാണ്ടർ ബോക്ടാണോവ് ലിയോ നട്ക്രസിൽ മാക്സിം ലിറ്റിനോവ് എന്നീ ബോൾഷെവിക് നേതാക്കളും ഈ ബാങ്ക് കൊള്ളയിൽ പങ്കാളികളായി അപഹരിച്ചെടുത്ത പണത്തിന്റെ ഒരു ചെറുവിഹിതമേ സ്റ്റാലിനും കൂട്ടർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് റൂബിളിന്റെ നോട്ടുകളായിരുന്നു അധികവും അവയുടെ സീരിയൽ നമ്പറുകൾ മുഴുവനും പോലീസിന് കിട്ടിയതിനാൽ പണം പുറത്തിറക്കാൻ സ്റ്റാലിൻ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല കൊള്ളപ്പണം രഹസ്യമായി യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള തന്ത്രവും വിഫലമായി ഒടുവിൽ കൊള്ളപ്പണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കത്തിച്ചു കളയേണ്ടി വന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യാദൃശ്ചികമായി ജർമ്മൻ പോലീസിന്റെ കയ്യിലകപ്പെട്ട ഖാമോവിനെ അവർ റഷ്യക്ക് കൈമാറി അപ്പോഴാണ് ബാങ്ക് കൊള്ളയിൽ സ്റ്റാലിനുണ്ടായിരുന്ന പങ്ക് പുറത്തുവന്നത് സത്യം പുറത്തുവന്നതോടെ സ്റ്റാലിൻ ഒഖ്രാനയുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി പോലീസ് പിടിയിലായ അദ്ദേഹത്തെ സർക്കാർ സൈബീരിയയിലേക്ക് നാടുകടത്തി